మనుషా మై మై గ్రేట్ అప్లాంట్ సంధ్య నాగార్జున మెంటర్ సుష్మిత ప్రవీణ్ ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నా మీరు అందరు సహకరిస్తారని కోరుకుంటున్నా రెండు రోజులు అయింది నేను ఇందులో జాయిన్ అయ్యి ఇది నా థర్డ్ డే ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు లైక్ తీసుకున్నా అంటే నార్మల్ గా మార్కెట్లకి డైలీ ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఒక బిజినెస్ అని చెప్తారు పట్టించుకోలేదు తర్వాత తర్వాత ఇంట్లో మా డాడీ ఉండి ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ కావాలా కనుక్కో తీసుకుందాం అని చెప్పినప్పుడు నాకు సంధ్య అక్క గుర్తొచ్చారు అప్పుడు కాల్ చేస్తే వాళ్ళ టీం మొత్తం వచ్చి మొత్తం విలేజ్ లో ఒక థర్టీ మెంబర్స్ ఫార్మర్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం ఆర్గానిక్ ఉంటది నెక్స్ట్ అవి యూజ్ చేస్తే ఎన్ మనకి ఎంత యూజెస్ యూజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఒక కస్టమర్ కి డైరెక్ట్ కంపెనీ నుంచి కొనుక్కోవడం వల్ల బిజినెస్ వైజ్ గా ఎంత యూజ్ అవుతుంది ఇంకా వాడినందుకు యూజ్ అవుతుంది మొత్తం డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిండ్రు దాని తర్వాత చాలా మంది ముందరికి వచ్చిండ్రు కొనుక్కొని మేము ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తాము అని చెప్పి సో దాని వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ చూసి నాకు మస్తు హ్యాపీ ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోయినా నేనైతే ఎందుకంటే ఒక ఫార్మర్ కి ఏది నమ్మాలా ఏది నమ్మదు ఏం తెలుస్తలేదు ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి చేయాలని ఉంటది కానీ ఫస్ట్ వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నమ్ముతున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు చేసి నెక్స్ట్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ చేసే వాళ్ళకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అవుతారని కోరుకుంటున్నా సో Welcome you to the Life Changing Business Opportunity Presentation. My name is Anusha, Power Academy Team, Nalgonda. I am the name of Life Changing Business Opportunity. I am now an employee, but my salary is 20,000. I am now a promotion for 50,000. I am now a customer for 4 to 5 years. That's not the case. నెక్స్ట్ నేను ఒక స్టాండ్ తీసుకొని దీంట్లో సీరియస్ గా చేస్తే వన్ ఇయర్ లోపే నువ్వు ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉంటావు ఇట్లా మోటివేట్ చేసినారు నాకు నమ్మకం వచ్చేసింది అందుకని దీంట్లో జాయిన్ అయ్యి ప్రూవ్ చేసుకుందామని వచ్చిన దిస్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ నా ఒక్క దాందే కాదు నాలాగా ఫాస్ట్ గ్రోత్ ఉండాలా మా ఫ్యామిలీ మంచిగా ఉండాలా నెక్స్ట్ నా నా వల్ల ఒక పది మందికి ఉపయోగపడాలా అనుకునే వాళ్ళకి బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి తెలుస్తుంది ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వస్తుంది డ్రీమ్స్ విల్ కమ్ ట్రూ అంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ చేసే వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ ఇట్లు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ డ్రీమ్స్ నెరవేర్చుకోవడానికి కొన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది ఒకటి రెండు కాదు పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాలు పడుతుంది ఒక్కొక్కరికి ఇల్లు కట్టుకోవాలంటది లేకపోతే కారు కొనుక్కోవాలనుకుంటది ఇంకా వాళ్ళ పిల్లల్ని మంచి స్కూల్లో చదివిపియాలని ఉంటది అన్ని పైసలు ఇన్వెస్ట్ చేసి మనం ఒక మంచి పొజిషన్ పోవడానికి మస్తు ఇయర్స్ పడుతుంది అట్లా కాకుండా ఇది చూస్ చేసుకుంటే మనం తొందరగా సెటిల్ అయిపోవచ్చు అనమాట నేను ఒక్కదాన్నే కాదు నాలాంటి వాళ్ళు లక్షల మంది చేయొచ్చు ఒకవేళ ముందుకు వస్తే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు దాంట్లో నాలాగా హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఎవరైనా చేయొచ్చు ఇంట్లో కూర్చొని పార్ట్ టైం లాగా మీ పనులు వదిలిపెట్టిన పని లేదు ఇంకా చేసే వాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే కిరాణం షాప్ నడిపే వాళ్ళు ఉంటారు లేదా ఎంప్లాయర్స్ ఉంటారు లేదా గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ పని పక్కన పెట్టాల్సిన పని లేదు జస్ట్ కొంచెం సేఫ్ చేసుకోవచ్చు పార్ట్ టైం లాగా ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ పర్ డే ఇంకా చెప్పాలంటే టూ అవర్స్ చేసినా సరిపోతుంది కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ చిన్న చిన్న శాలరీ వచ్చే వాళ్ళు కూడా పెద్ద స్టేజ్ కి వెళ్ళి వాళ్ళ డ్రీమ్ ని నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇది ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పచ్చు అట్లా చేసి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మన ముందు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సుష్మిత అక్క ప్రవీణ్ సుష్మిత ప్రవీణ్ వీళ్ళు ఉన్నారు మన లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పైనకి వెళ్ళి పెద్దవాళ్ళని చూడలేకపోవచ్చు కానీ మన ముందు ఎగ్జాంపుల్ కనిపిస్తుంది ఎంత కమిట్మెంట్ తోన ఒక స్టూడెంట్ లైఫ్ లో స్టార్ట్ చేసి ఎంత సక్సీడ్ అయింది అని చెప్పి నెక్స్ట్ అసలు బిజినెస్ ఏంటి ఏం చేయాలా ఎట్లా చేస్తే మనం ఈజీ వేలో సక్సెస్ అవుతాం వాట్ ఈస్ దిస్ బిజినెస్ ఇది ఓన్లీ ఇండియాలోనే కాదు ఇండియాలో ఉన్న బ్రాంచెస్ తో పాటు ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ గా మొత్తం ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ కంపెనీ లాగా ఎదిగి తొమ్మిది దేశాలలో ఇప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతుంది అనమాట దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటే మనం ఓన్లీ 
నేషనల్ వైడ్ గానే కాదు ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ గా రికగ్నిషన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మీరు ఏ కంపెనీకి పోయినా ఎక్కడ ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ లో కూడా సంపాదించలేనంత మీ డ్రీమ్ లైఫ్ ని లీడ్ చేయచ్చు ప్రోడక్ట్ అనేది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ గ్యారంటీ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేనైతే ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యాను నాకు ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఏం తెలియదు నాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్ గురించి ఫస్ట్ నేను నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నా నేను చాలా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన ఎందుకంటే మనల్ని నమ్మి కొన్ని వేల మంది కొనుక్కుంటారు వెనకాల రైతులు ఉన్నారు సో వాళ్ళందరికి యూజ్ అవుతుందా లేదా ఫేక్ ప్రోడక్టా అలాంటి డౌట్లు చాలా ఉంటాయి వాళ్ళందరూ మెయిన్ గా వాళ్ళ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో కొన్ని ఇయర్స్ వాటి పైన శ్రమ పడి వాటిని ఆ రియల్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి వాళ్ళ జర్నీ ఆ గ్యాప్ మొత్తం మనకు చెప్తుంది వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి మన కోసం ఒక ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్స్ ఇయ్యడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఇచ్చేసిండ్రు అని చెప్పి సో బాగా పడుతుంది అనమాట ఇది గ్యారంటీ కూడా ఉంది ఒకవేళ నచ్చకపోతే వాళ్ళ అంటే నచ్చకపోతే వాళ్ళ నమ్మకం లేకపోయినా మనం రిటర్న్ తీసుకునే అంత ఉంది దీంట్లో రిటర్న్ ఇచ్చే అంత ఇది బిలియన్ డాలర్ ఇండస్ట్రీ వేలు లక్షలు కాదు అనుకుంటే కోట్లు కూడా సంపాదించచ్చు ఒక్క వన్ ఇయర్ లోపల ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఫుల్ ఉంటది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తాం ఒక వెయ్యి నుంచి రెండు వేలు పెట్టి షాపింగ్ చేయాలంటే ఆలోచిస్తాం ఎందుకంటే నెల మొత్తం కష్టపడితే ఇన్ని వస్తున్నాయి ఒక్క నిమిషంలో ఇట్లా ఖర్చు పెట్టేస్తాం ఆ లేకపోతాం ఆయలే ఏమైతుంది ఇప్పుడు ఈ డ్రెస్ లేకపోతే ఏమైతుంది వస్తువు లేకపోతే కాంప్రమైజ్ అయిపోతాం కానీ ఇప్పుడు మనం మనం అంటే ఒక బిజినెస్ లెవెల్ ఉన్నామంటే మనకి ఇన్కమ్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకొకరికి చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే అప్పుడు ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఓకే రెండు వేలే కదా ఇంత సంపాదిస్తున్నాం అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఒక మిలియన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందనమాట అది కూడా విత్ ఇన్ షార్ట్ ఎంత అంటే ఎంత ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెడితే అంత తక్కువ టైమ్ లో నువ్వు మొత్తం బెస్ట్ పొజిషన్ కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఇందులో చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి అనమాట దాంట్లో పవర్ అకాడమీ టీమ్ నాగేంద్ర రావు నాగేంద్ర రావు నాగేంద్ర రావు సార్ ఈ సార్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా తక్కువతోనే స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడే మన స్క్రీన్ పైనే కనిపిస్తుంది ఆరు లక్షల నుంది ఇప్పుడు ఏ ఏడు లక్షల పద్దెనిమిది వేల తొంభై తొమ్మిది వందల యాభై ఐదు రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా చాలా చిన్న స్టేజ్ నుంచి చాలా తక్కువ ఎర్నింగ్స్ నుంచే వెళ్ళినారు చాలా తక్కువ టైమ్ లో ఇంత అమౌంట్ ఎర్న్ చేస్తున్నారు సెవెన్ ల్యాక్స్ అంటే చాలా పెద్ద మాట ఎందుకంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ జీతం సంవత్సరానికి మూడు నుంచి మూడున్నర లక్షలు అంతే సంవత్సరం కష్టపడితే మూడు లక్షలు వస్తుంది అలాంటిది ఇందులోకి వచ్చి ఒక నెలలో ఏడు లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మన వే ఆఫ్ లైఫ్ ని ఎంత బాగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ పేజ్ వీళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి చాలా తక్కువ టైమ్ లో పైకి వచ్చేసిండ్రు వల్లపాటి కిరణ్ కిరణ్ గారు వీళ్ళు ఇప్పుడు రెండు లక్షల రెండు లక్షల చిల్లర సంపాదిస్తున్నారు రెండు లక్షల పైన సంపాదిస్తున్నారు అంటే వీళ్ళ గ్రోత్ ఇంకా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇప్పుడు వరకు పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ ఇంకా కొంచెం మెంచుకుంటే మంచి స్టేజ్ కి వెళ్ళచ్చు వీళ్ళు స్టార్ట్ నా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ సుష్మిత అక్క నేనైతే మంచి అక్క చూసి ఒక బిజినెస్ అని కాదు థాట్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి నేనేమన్నా చెయ్యాలా అని చెప్పి అంటే ఇంత సక్సెస్ అయింది ఒక గర్ల్ కి వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వస్తుంది అంటే అది నార్మల్ మ్యాటర్ కదా ఆమెకు సరిపోతుంది ఆ అమౌంట్ కానీ ఆమె పైసలు చూసుకోకుండా నా లాంటి వాళ్ళని ఇంకా తయారు చేయాలి ఇప్పుడు జాబ్ చేసుకుంటా గాని లేకపోతే ఖాళీ ఉన్న ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్స్ గాని ఇంకా ఎవరికైతే ఇది నీడ్ ఉంటుందో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ప్రూవ్ చేసి తక్కువ టైమ్ లో వాళ్ళకి ఒక శాలరీ ఇప్పించి ఇంకా వాళ్ళ త్రూ ఇంకా ఇంకా వేరే వాళ్ళు బాగుపడేలాగా ఈ అక్క గోల్ తీసుకొని చేస్తుంది నేనైతే ఫుల్ హ్యాపీ అక్క నీతోనా ఇంకా బెస్ట్ సక్సెస్ తీసుకొని క్రోడ్స్ దాకా నువ్వు సంపాదించాలని నేను కోరుకుంటున్నా అక్క నెక్స్ట్ ఇంగు సైజులు వీళ్ళు కూడా అంతే స్టడీ చేసిన తర్వాత స్టడీ చేసినప్పుడు ఒక మూడు వేలతో స్టడీ చేసి ఇప్పుడు లక్ష యాభై వేలు తీసుకుంటున్నారు లక్ష ఐదు వేలు తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళ వీళ్ళందరు సక్సెస్ జర్నీ లో మనం కూడా పాట అంటే మనం కూడా తొం కొంచెం సీరియస్ గా తీసుకోవాలి అంతే నెక్స్ట్ కే జ్యోతి యాభై ఎనిమిది వేల మూడు వందల పంతొమ్మిది రూపాయలు సంపాదిస్తుంది ఒక ఇంట్లో ఉండే హౌస్ వైఫ్ కి యాభై ఎనిమిది వేలు ఎంత అంటే ఎంత పెద్ద అమౌంట్ మనకు తెలుసు అలాంటి అమ
అంటే వాళ్ళు ఏం కష్టపడతలేరు ఎండపోయి ఏం చేస్తలేరు వాళ్ళు కొంచెం తెలివి వాడు పాదించుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ఈదుల అనుష ఫార్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ జనార్దన్ జనార్దన్ గారు ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ అంటే వీ వీళ్ళందరూ ఒక సక్సీడ్ అంటే కమిట్మెంట్ తీసుకొని ఒక లైఫ్ ఇందులో పంటదని చెప్పి నమ్మి ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా అంటే ఆ చెప్పొచ్చులే తర్వాత చూసుకుందాంలే ఇట్లా కాదు లే నా లైఫ్ మంచిగా ఉండాలా అని చెప్పి అది కూడా తక్కువ టైంలో ఉండాలని చెప్పి కమిట్మెంట్ తీసుకొని చాలా కష్టపడి కష్టపడకుండా ఏం రాదు కానీ మనం తక్కువ కష్టపడి దీంట్లో ఎక్కువ ఎక్కువ బెస్ట్ పొజిషన్ కి వెళ్ళొచ్చు అది కూడా తక్కువ టైంలో అది ఎట్లా మన గవర్నమెంట్ మనం నమ్మి మనం స్టాండ్ తీసుకొని కమిట్ అయిపోయి నేను చేస్తా నాకు వస్తుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్ తో నా పోతే ఈజీగా సెట్ అవ్వచ్చు రాబర్ట్ కియాస్ కి ఎకానమిస్ట్ ఫినాన్షియల్ గురువు అంటారు ఈయనని ఈయన ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఈయన లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఈయన చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఈయన ఒక బుక్ లో మనకి ఒక మొత్తం వరల్డ్ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండు బిజినెస్ గురించి ఫస్ట్ అసలు బేసిక్స్ ఏంది ఏం తెలిస్తే ఒక కంపెనీ ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తారు బేసిక్స్ ఏంటి ఎంత నేర్చుకోవాలా ఒక కస్టమర్ నుంచి ఒక కంపెనీ డైరెక్టర్ వరకు ఎంత నేర్చుకోవాలి ఎంత ఎంత తీసుకోవచ్చు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈయన మనకి ఇచ్చేసిండ్రు అందులో మెయిన్ గా ఫోర్ వేస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇన్కమ్ ఫోర్ వేస్ ఉన్నాయి మనం ఇన్కమ్ సంపాదించుకోవడానికి దాంట్లో ఎంప్లాయ్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ బిజినెస్ ఓనర్ ఇన్వెస్టర్ ఈ ఫోర్ తప్ప మిగిలిన ఏ ఏ సోర్స్ లేదు అంటే మనకు ఒక పేరు లేదు ఇంకా దీంట్లో నుంచి సంపాదిస్తున్నాం అని చెప్పి ఈ నాలుగు కిందకే మనం అందరం వస్తాం ఎంత సంపాదించినా సరే ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్ అంటే ఇప్పుడు చిన్నగా ఉన్న పని నుంచి స్కూల్ కి పంపించి ఫుల్ చదువుకొని బెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉండాలా అని చెప్పి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ చదివి 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 తర్వాత ఒక ఒక కంపెనీ చూసుకొని దానికి ఎగ్జామ్స్ రాసి ఒక ఎంప్లాయ్ అయ్యి ఇప్పుడు నెలకు ఒక ఇరవై వేల ఇరవై వేలు సంపాదించుకుంటా ఆ అంటే నెక్స్ట్ ఇంకా పెంచుకోవాలి అన్న ఒక థాట్ తో ఉండే వాళ్ళందరూ ఎంప్లాయీస్ నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే పైన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకొకరి ఇంకొకరి ఏమంటారు ఇంకొక పనిచేయడం తగ్గి అయిపోయినారు వాళ్ళు నెక్స్ట్ అట్లా కాకుండా అదుకోకుండా లేదా నెగ్లెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇట్లా అంటే మేము వాళ్ళ కింద పనిచేసేది ఎందుకు అని చెప్పి అనుకున్న వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అయిపోతారు అంటే వాళ్ళ కల్లా వాళ్ళు ఒక స్టార్టప్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా కిరాణం పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు టైలరింగ్ వేసుకోవచ్చు ఇంకా మన కల్లా మనం పని క్రియేట్ చేసుకోవడం అనమాట ప్రతి ఒక్కరు పని పోయే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీంట్లోకి వస్తారు నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఓనర్ ఇప్పుడు బిజినెస్ ఓనర్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఐడియాస్ తో వచ్చి ఒక పీపుల్ లైఫ్ చేంజింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి వాళ్ళ లైఫ్ చేంజ్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళని బిజినెస్ ఓనర్స్ అంటారు వీళ్ళకి ఇన్వెస్టర్స్ హెల్ప్ చేస్తున్నారు బిజినెస్ ఓనర్స్ అంటే వాళ్ళ దగ్గరనే కోట్లు ఉండాల్సిన పని లేదు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు బిజినెస్ ఓనర్స్ కి వీళ్ళు కలిసి మొత్తం బిజినెస్ సక్సెస్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు పార్ట్నర్షిప్ తీసుకొని కానీ ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇస్తూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎట్లా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలా అని చెప్పి ఇంత తొంద షార్ట్ పీరియడ్ లో ఎట్లా సక్సెస్ అవ్వాలా అని చెప్పి వీళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తున్నారు ఎంప్లాయీ అంటే నార్మల్ గా ఒక నెల కష్టపడి ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు కష్టపడి తీసుకునే వాళ్ళని ఎంప్లాయీ అంటారు ఒక జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళని సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే లేదు ఎంత కష్టపడుతుంటే అంత వస్తుంది నువ్వు సేమ్ ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు లేదా అది గంటల వరకు పని చేయాలా ఒక కిరాణా షాప్ చూసుకుంటే పొద్దున ఆరు ఆరు గంటలకు స్టార్ట్ చేస్తే నైట్ పదింటి దాకా అందులోనే ఉంటారు అంటే వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకున్నారు కానీ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారు పొద్దున్న లేచి అందులో ఉండి ఇంకా కస్టమర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ట్రై చేయడం సామాన్లు తెచ్చుకోవడం ఇట్లా పొద్దున్న నుంచి నైట్ వరకు కష్టపడుతూనే ఉంటారు బిజినెస్ ఓనర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఐడియాస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ ఐడియాస్ ని జనాలకు ఎట్లా ఉపయోగపడాలా ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నది మనం ఉండి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నది కూడా వేరే వాళ్ళ బిజినెస్ ఐడియా ఇది వాళ్ళు ఎట్లా సక్సెస్ చేసిండ్రు అని చెప్పి మన జర్నీ చూస్తే సరిపోతుంది ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఉండి వాళ్ళకి ఐడియా నచ్చి ఇది సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పి నమ్మకం ఉంటే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తారు అది లక్షలు అవ్వచ్చు కోట్లు అవ్వచ్చు మొత్తం 
ఓన్లీ ఇండియాలోనే కాదు వరల్డ్ వైడ్ పాపులేషన్ చూసుకుంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ మొత్తం ఎంప్లాయీస్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు లేదా ఒక కంపెనీ కింద పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ ఓనర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ వీళ్ళు ఫైవ్ పర్సెంటే ఉన్నారు మనం మనకి ఎగ్జాంపుల్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుసు అంబానీ అని చెప్పి ఇంకా పెద్ద పెద్ద మిలీనియర్స్ ఉన్నారు బిల్ గట్స్ అని చెప్పి వరల్డ్ వైడ్ అయితే ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ అయితే బిల్ గట్స్ అని చెప్పి ఎలన్ మాస్ కానీ జెఫ్ బేజోస్ అని వీళ్ళందరూ చాలా రేర్ మెంబర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ గా ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ కంపెనీస్ రన్ చేస్తున్నారు అది ఇన్వెస్టర్స్ హెల్ప్ తీసుకొని ఇప్పుడు వాళ్ళు వరల్డ్ లో ది బెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఎట్లా అంటే వీళ్ళు మేము ఒకలాగా ఉండాలా అని అనుకోలేదు మేము ఒక రేర్ గా అంటే యునిక్ ఉండాలి నెక్స్ట్ మేము ఈ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లా కలిపాం మేము అంటే వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు సెట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళకి వచ్చి వెనకాల నువ్వు చెయ్యు అని ఎవరు చెప్పలేరు సో మన స్టాండ్ మనం తీసుకోవాలి ఫస్ట్ నీ ఏమంటారు నీ లైఫ్ నీ పొజిషన్ ఏడు ఉండాలని నువ్వు డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఒకరు వచ్చి మనకు కావాల్సిన సపోర్ట్ వెనకాల ఇస్తారు కానీ నువ్వు ఎఫర్ట్ పెట్టాలా ఫస్ట్ ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ వాళ్ళ ఐడియాస్ ని షేర్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ నైన్టీ ఫైవ్ పాపులే పాపులేషన్ ల ఒక ఏమంటారు మొత్తం వెల్త్ ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ పైసలు వాళ్ళ జీతాలు మొత్తం డిసైడ్ చేసేది వీళ్ళు వీళ్ళ చేతులు ఉంది ఒకవేళ కంపెనీ లాస్ అయినా వీళ్ళు ఒక్కరు కాదు సగం జనాభా దెబ్బ తింటది అనమాట అంత ఉంది వీళ్ళ చేతుల అంటే ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకు అర్థమవుతుంది మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఐదు పర్సెంట్ జనాభా దగ్గర మాత్రమే ఉంది మొత్తం నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెల్త్ అంటే వీళ్ళు ఎక్కువ కష్టపడతా లేరు వీళ్ళ ఐడియాస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన బ్రెయిన్ వాడుతున్నారు అంతే ఈ వాళ్ళ చురుకుదనం వల్ల వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల మనం ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయర్స్ నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్ వీళ్ళందరూ వీళ్ళ కింద పని చేసి వీళ్ళని డెవలప్ చేసి వీళ్ళు ఇంకా బెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు దాంట్లో వాడుకున్న వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ లో కూడా వాళ్ళు కొంచెం మెరుగుండి మంచి చేసుకునే వాళ్ళు ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో మెంబర్స్ అవుతున్నారు అనమాట ఇప్పుడు మెంబర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ కన్నా ఫైవ్ పర్సెంట్ దాంట్లో మనం ఒక మెంబర్ అయ్యే ఛాన్స్ వచ్చేసింది మనకి ఒక్కసారి నమ్మి ట్రై చేద్దాం అంటే ఇయర్స్ అవసరం లేదు ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ లో అయితే నీకు ప్రమోషన్ రావడానికి ఇయర్స్ పడుతుంది నీ వర్క్ స్ట్రాటజీస్ ఇంకా నీ ప్రమోషన్స్ ప్రోగ్రెషన్ ఇంత అవసరం అంటే నార్మల్ గా మన డైలీ లైఫ్ లో వాళ్ళని చూస్తే తెలుస్తుంది వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ ఏంది వాళ్ళ హెడ్ డేక్స్ ఏంది వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళు కష్టపడి దేశాన్ని నడిపిస్తున్నారు ఇంత వాళ్ళు కష్టపడి ఇల్లు నడిపిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కటి మనం ఒక్కవేళ స్టాండ్ తీసుకొని ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ఉండాలనుకుంటే విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ నేను వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అని చెప్పాను అది మీ ఎఫర్ట్స్ పైన ఉంటది మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టి నమ్మి దీంట్లోకి వస్తే ఈజీగా ఫైవ్ పర్సెంట్ లో మెంబర్ అయిపోవచ్చు నా నేను ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తో వచ్చిన నేను ఒకవేళ షార్ట్ పీరియడ్ లో దీంట్లో సక్సెస్ అయి అయితే నేను మళ్ళీ మీతో ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటది సో నేను ఇప్పుడే వచ్చిన కాబట్టి నేను అంత కాన్ఫిడెంట్ గా కూడా చెప్పలేను వస్తుంది అని నేను ట్రై చేస్తున్నా ట్రై చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ ఉంటది అందుకే నా ఎఫర్ట్స్ యూజ్ చేసి నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఇంట్లో డాడీ కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు సో వి ఈ నెట్వర్క్ వాడుకొని నేను నా కెరీర్ ని ప్లాన్ చేసుకొని నేను డిజైన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా నా సెల్ఫ్ గా ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చినా నేను ఎదుర్కొని రెడీగా ఉన్నా ఎందుకంటే షార్ట్ పీరియడ్ లో నేను నన్ను నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా అందుకోసమే ఆయన ఇచ్చి నన్ను నేను తీసుకుందామని ఇంకా నాతో పాటు ఒక పది మందికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి దీంట్లోకి వచ్చిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం లేదు నార్మల్ గా ఇప్పుడు వచ్చే కంపెనీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ముందే పైసలు కట్టండి మొన్ననే అంటే ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వచ్చి ఒక బిజినెస్ ఉంది సార్ జాయిన్ అవ్వండి పార్ట్నర్షిప్ ఉంది అని చెప్పి చెప్తే సరే అని చెప్పి ప్లాన్ విన్నాం వాళ్ళు మొత్తం ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండ్రు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇదే ప్లాన్ ఉంటది వాళ్ళ బిజినెస్ ది కూడా కానీ ఎట్లా అంటే ముందే ఫోర్ ల్యాక్స్ అడ్వాన్స్ పే చేయాలా తర్వాత మీరు జాయిన్ చేసే వాళ్ళతోనే ఫోర్ ల్యాక్స్ కట్టిపియాలా ఇట్లా అని చెప్పిండ్రు అది గ్యారంటీ లేదు మన పైసలు మనకు వస్తాయని తెలియదు పోతాయో తెలియదు నాలుగు లక్ష అప్పులు తెచ్చి పెడతారు నాలుగు లక్షలు నమ్మే వాళ్ళు
మీరు అక్కడ క్విట్ అయ్యి వెళ్ళిపోవచ్చు సో నమ్మితే ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు మిగిలిన వాళ్ళకి రిఫర్ చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళని ఒక బేస్ పాయింట్ లాగా తీసుకొని వాళ్ళని డెవలప్ చేయొచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం లేదు ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీ నెట్వర్క్ ని పెంచుకుంటే వెళ్ళిపోవడమే ఎఫ్ఎంసిజి ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్సూమర్ గుడ్స్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం రోజు డైలీ లైఫ్ లో వాడే ప్రతి ఒక్క వస్తువు ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్సూమర్ గుడ్స్ అని అంటాం అనమాట సూపర్ మార్ మార్కెట్స్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వస్తువు అంటే షాంపూస్ కోల్గేట్ సర్ఫ్ ప్రతి ఒక్కటి మీరు కూడా వాడుతున్నారు కదా డైలీ లైఫ్ లో పొద్దున్న చేసినప్పటి నుంచి నైట్ వండుకున్నవారికి గుడ్ నైట్ ఆల్ అవుట్ గుడ్ నైట్ అని చెప్పి పొద్దున్న లేవంగానే పేస్ట్ అని చెప్పి అట్లా మనం ఫుల్ వాడుతున్నాం పొద్దున్న అంటే మార్నింగ్ పాలల్లా బూస్ట్ చేసుకొని ఇంకా బిస్కెట్ చేసుకొని తింటాం ఇంకా టిఫిన్ సెరల్స్ అని చెప్పి ఓట్స్ అని చెప్పి ఇంకా చాలా వరకు తింటాం పొద్దున్న లేస్తే క్లీనింగ్ కోసం అని చెప్పి లిక్విడ్స్ సోప్స్ ఎన్ని వాడుతున్నాం బట్టల్ సోప్స్ నెక్స్ట్ సర్ఫ్ అని చెప్పి మార్నింగ్ పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి ఈ ప్రోడక్ట్స్ పైన డిపెండ్ అయిపోయినాం అనమాట మనం వాటిలల్లా ఎన్ని కెమికల్స్ ఉన్నాయి ఏం చేస్తున్నాం అది ఎంత హార్మ్ఫుల్ లైఫ్ కి ఎంత హాని చేస్తాయి అవి ఇప్పుడు నీకు డైరెక్ట్ పాయిజన్ లాగా మాత్రం యాక్ట్ చేయవు స్లో పాయిజన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక సర్ఫ్ లా ఒక పది నిమిషాలు కంటిన్యూస్ గా వాడితే మన చేతిలో ఎట్లయితే మనకు తెలుసు అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ మనకు వేరే ఆప్షన్ లేదు మనం బ్రాండ్ నమ్ముతున్నాం వాళ్ళు వచ్చి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసి ఆ అంటే సెలబ్రిటీస్ వచ్చి వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసి ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకోండి అనగానే మనకి ఇంకా అక్కడ ఏం కనిపించదు ఓకే వీళ్ళు వచ్చి చెప్పేసినారు నమ్మవచ్చు ఈజీగా నమ్మేస్తున్నాం దాంట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఏం వేస్తున్నారు అవి మనకి అసలు యూజ్ఫుల్ కాదా చిన్న పిల్లలకి మొత్తం బయట ప్రోడక్ట్స్ పెడతాం పెట్టేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకొని పెట్టాలి ఎందుకంటే మొత్తం హై లెవెల్ కెమికల్స్ ఉంటాయి అనమాట పెద్దవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు తట్టుకొని ఒకవేళ ఫీవర్ వచ్చినా తట్టుకునే అంత ఉంటది చిన్న పిల్లలకి ఫుడ్ పాయిజన్ అవుతుంది సో అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి లక్షలలో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం చూస్ చేసుకునే షాప్ అది ఎంత యూజ్ అవుతుంది మనకి మనం కెమికల్స్ ఎంత లెవెల్లో వాడుతున్నాం దీని వల్ల ఎన్ ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు మనం రోగాలు లేకుండా ఉంటున్నాం అన్నది పాయింట్ అవంతా ఆలోచించకుండా మనం విచ్చలవిడగా వాడుతున్నాం సో కనుక్కొని వాడదాం ఇప్పటి నుంచి మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ దొరికింది ఇంకా మన ఇంటికి కావాల్సినట్టు బెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ దొరికినాయి మీరు అనుకోవచ్చు ఇవి కూడా అంతే ఉండొచ్చు ఇట్లా అంటే నాలుగ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు మస్తు డౌట్స్ ఉండొచ్చు సో మనకి బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా కనుక్కోండి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది దాంట్లో ప్రోడక్ట్స్ ఏం వాడుతున్నారు ఇవంతా ఇంకొక మ్యానుఫాక్చరర్ నుంచి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో వాడి ఒక డైలీ సోప్ తీసుకుందాం ఒక సబ్బు ఇరవై రూపాయలతో మ్యానుఫాక్చర్ అయితే మార్కెట్ లోకి రావడానికి నలభై రూపాయలు అవుతుంది ఈ ఇరవై మధ్యలో ఇరవై రూపాయలే అనుకోవచ్చు ఒక సబ్బుకి ఇరవై రూపాయలు మీరు అట్లా నెలకి ఎన్ని వాడుతున్నారు సంవత్సరానికి ఎన్ని వాడుతున్నారు అలాంటి సబ్బు లాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఎన్ని వాడుతున్నారు ఎంత మంది చేతులు మారొస్తుంది మూడు వేల సామాన్లు తీసుకుంటే మీది ఎంత కట్ అయిపోతుంది ఓకే మీ వస్తువులు మీకు వస్తున్నాయి కానీ మీ పర్సంటేజ్ పైన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అని హోల్సేలర్స్ అని చెప్పి రీటైలర్స్ అని చెప్పి ఇంకా వీళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చే వాళ్ళని చెప్పి వీళ్ళంతా ఒక పర్సంటేజ్ ఉంటది అంటే మీరు డైరెక్ట్ మ్యానుఫాక్చరర్ నుంచి మీకు కస్టమర్ దగ్గరకు వచ్చేవరకి అంటే కన్జ్యూమర్ దగ్గరకు వచ్చేవరకి రెండు రూపాయలు ఉన్న ధర పది రూపాయలు అయిపోయింది మినిమం ఫైవ్ టైమ్స్ అయిపోయింది అంటే ప్రతి ఒక్క వస్తువుని మనం ఎంత ఎక్కువ పెట్టి కొనుక్కుంటున్నామో మనం అర్థం చేసుకోవాలా నేను అంటే మా ఇంట్లో ఒక కిరాణా షాప్ నడిపే వాళ్ళలాగా నేను చెప్తున్నా డిఫరెన్స్ ఉంటది మాకు మీకు అంత పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు మూడు నుంచి నాలుగు రూపాయలు డిఫరెన్స్ కానీ నా వెనకలకి నాకు అంత డిఫరెన్స్ ఉండదు అది కూడా మూడు నాలుగే కానీ డైరెక్ట్ మ్యానుఫాక్చరర్ నుంచి కస్టమర్ చేతికి వచ్చే వరకు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కనీసం ఇరవై రూపాయల డిఫరెన్స్ ఒక్క సబ్బు పైన ఇరవై రూపాయలు అంటే మనం ప్రతి రోజు వాడే వస్తువులు ఎన్ని ఎక్స్ట్రా పైసలు కట్టినామో ఆలోచించాలా ఎయిటీ పర్సెంట్ మనీ మనం మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ అవసరం లేదు నేను తెచ్చి నీకు ప్రోడక్ట్ అమ్మను లేకపోతే నువ్వు నా దగ్గర నుంచి కొనుక్కో అని కూడా నీకు డైరెక్ట్ నేను చేయను సో ఇది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మొత్తం మ్యానుఫాక్చరర్ నుంచి నీకు కస్టమర్ చేతికి వచ్చేస్తుంది నువ్వు నన్ను నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు డైరెక్ట్ కంపెనీ నమ్మచ్చు అనమాట నువ్వు యాప్ లో పోయి డైరెక్ట్ ఆర్డర్ పెట్టుకొని ఓకే డైరెక్ట్ ఇంటికి వచ్చేస్తాయి మీరు వెళ్ళి తీసుకోవాల్సిన పని కూడా లేదు ఇంటికి వచ్చేస్తాయి సో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్
మ్యానుఫాక్చరర్ నుంచి కస్టమర్ వరకు కన్జ్యూమర్ వరకు పోతుంది అనమాట మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంటారు ఇక్కడ ఎవరు ఉంటలేరు యాజ్ అ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉంటున్నావు జస్ట్ నువ్వు రిఫర్ చేస్తున్నావు వాళ్ళు డైరెక్ట్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ నుంచి కొనుక్కుంటున్నారు సో నీ పర్సంటేజ్ నువ్వు ప్రాఫిట్ ని మాత్రమే షేర్ చేసుకుంటున్నావు వాళ్ళ కష్టం ని కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు గెయిన్ అవుతారు వాళ్ళ త్రూ మీరు గెయిన్ అవుతారు వెస్టీజ్ విశ్వ వెల్త్ అంటే ఇక్కడ దీంట్లో చాలా అర్థాలు వస్తాయి మన నమ్మితే మన మన లైఫ్ తో ఇంత కరెక్ట్ పొజిషన్ కి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి ఇప్పుడు కంపెనీ గురించి చూద్దాం టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో జూన్ సెకండ్ స్టార్ట్ చేసిండు ఒక ఢిల్లీలో హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఒక రెండు ప్రోడక్ట్స్ తో స్టార్ట్ చేసిండు రెండు ఆఫీసెస్ రెండు బ్రాంచ్లు పెట్టుకుని అది కూడా సిక్స్ మెంబర్స్ పార్ట్నర్షిప్ తీసుకొని అంటే సిక్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ప్రోడక్ట్స్ అయినాయి పీపీటీలో ఇది పాత పీపీటీ సో చేంజ్ అయ్యేదు ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అయినాయి నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ బ్రాంచెస్ అయినాయి ఇంకా ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ పికప్ సెంటర్స్ అయినాయి నెక్స్ట్ వన్ క్రోర్ ఇక్కడ వన్ వన్ క్రోర్ ఉన్నది ఇప్పుడు కాస్త త్రీ క్రోడ్స్ పైన దాటిపోయింది అనమాట రెండున్నర కోట్ల మంది మనలాగా నమ్మొచ్చి వాళ్ళ కెరీర్ వెతుకుంటున్నారు దీంట్లో ఫస్ట్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ ఉన్నప్పుడు ఐదు కోట్లు ఉంటుండే ఈ కంపెనీది ఇప్పుడు మూడు వేల కోట్లు క్రాస్ అయిపోయింది అంటే మన లాంటి వాళ్ళు ఎంత మంది దీంట్లో నమ్మి ఎంత మంది ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇన్వెస్ట్ అనొద్దు ఎంత మంది వాడుకున్నారు ఎంత మంది ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు డైలీ లైఫ్ లో కన్సూమ్ చేస్తున్నారు అని మనకు అర్థమవుతుంది ఐదు కోట్ల నుంచి మూడు వేల కోట్లు వచ్చింది అంటే దాన్ని సక్సెస్ జర్నీ అనొచ్చు నెక్స్ట్ ఆఫీసెస్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ యుఏలు ఉన్నాయి నేపాల్ బహ్రైన్ ఇలాంటి ఒక నైన్ కంట్రీస్ లో ఉన్నాయి దిస్ ఇయర్ అంటే ఆల్రెడీ సౌదీ అరేబియా ఓమన్ బంగ్లాదేశ్ ఫిలిప్పీన్స్ ఇవన్నిటిలో స్టార్ట్ అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది నైన్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ గా నైన్ కంట్రీస్ లో ఇది వెస్టీజ్ అనేది దూసుకోబోతుంది అనమాట ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ లో ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోడ్ స్టార్న్ ఓవర్ టార్గెట్ పెట్టుకుంది ఈ మన కెరియర్ తో పాటు ఈజీగా సక్సెస్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ ఇక్కడ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ల్యాక్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు బేస్తోన ఇప్పుడు వరకు అంటే మనం ఇప్పుడు స్టాండ్ తీసుకొని పోయినా కూడా ఈజీగా నువ్వు కష్టపడి దాంట్లోనే ఉండి చేసుకుంటా అంటే కోట్ల సంపాదన నువ్వు తీసుకోవచ్చు నెలకి సంవత్సరానికి కూడా కాదు ఇందులో ఇంకా మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి కార్ అచీవర్స్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ లగ్జరీ కార్డ్స్ అచీవర్స్ ఒక్క కార్ తో ఆగిపోకుండా ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ కొనుక్కొని వాళ్ళ లైఫ్ ని ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ లాగా లీడ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ ఫారెన్ ట్రిప్స్ వెళ్ళడానికి నార్మల్ గా ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఫారెన్ ట్రిప్ అనేది అంద లేని గోల్ అంటే ఒక ఒక స్టూడెంట్ ని మిమ్మల్ని మీరు చదివిపించి వాళ్ళు ఇరవై సంవత్సరాలు ట్రైన్ చేసి మీరు అమెరికాను లేదా నెక్స్ట్ లండన్ ఇలాంటి ప్లేసెస్ సింగపూర్ ఇలాంటివి చూడాలనుకో మీకు అదొక డ్రీమ్ అంటే మీ లైఫ్ లో నెరవేరచ్చు లేదో అసలు నెరవేరేది ఏమో అన్న తాట్లు ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లలు సెట్ అయితే చాలు అన్న హ్యాపీనెస్ ఉంటారు వీళ్ళు కానీ ఇక్కడ పేరెంట్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు మన సక్సెస్ కాదు మీరు అనుకుని ఉండొచ్చు మీ పిల్లలు సక్సెస్ అయితే మేము సక్సెస్ అయి అయిపోయినట్టే అని చాలా పేరెంట్స్ ఉంటారు కానీ పేరెంట్స్ కి కూడా ఇదొక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ యాభై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ సక్సెస్ ని చూసుకునే అంత ఉంది ఇందులో వాళ్ళు పిల్లల పిల్లల సక్సెస్ పైన ఆధారపడి సంతోషపడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ లైఫ్ లో మళ్ళీ తిరిగి సక్సెస్ చూసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు ఫారెన్ ట్రిప్స్ వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు కార్లు తిరగచ్చు వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు సొంతంగా పిల్లల పైన ఆధారపడకుండా మీ పేరెంట్స్ సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది నా ఇదైతే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అనిపించింది ఎందుకంటే నా పేరెంట్స్ లాంటి పేరెంట్స్ చాలా మంది అనుకుంటారు అంటే పిల్లలు ఒక బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఉండాలా ఒక ఇల్లు ఉండాలా ఒక కారు ఉండాలా ఫారెన్ ట్రిప్స్ పోవాలా వాళ్ళు పైసలకి ఆలోచించొద్దు తిరిగి ఉండొద్దు ఇట్లా సెట్ కావాలని చాలా మంది ఆలోచిస్తారు అలాంటి వాళ్ళకి పిల్లలకే కాదు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అయిన పిల్లలకే కాదు పేరెంట్స్ కి కూడా బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ నెక్స్ట్ ఇంత ఈ పేరెంట్స్ కి కూడా ఇంత ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి పేరెంట్స్ హ్యాపీ అని చెప్పి నేను సంధ్యా నుంచి నేర్చుకున్నా ఎందుకంటే ఆ అక్క వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక
సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది తీసుకొచ్చేసింది వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా ఒక ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చేసిన అనుకో ఎనభై ఏళ్ళు కూడా వస్తుంది అరవై ఏళ్ళు యాభై దాటితే చాలు పిల్లలు కొంచెం మేజర్స్ అయిపోయి సెటిల్ అయ్యే వరకు పేరెంట్స్ పట్టించుకోవడం మానేస్తారు అలాంటి వాళ్ళకి ఇందులో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి మా పైన ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఇన్కమ్ వస్తుంది అని చూపిస్తున్నారు అనమాట సో వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ అవ్వాలి అరవై లేదు మేనేజ్మెంట్ లో గవర్నమెంట్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు వాళ్ళ నెక్స్ట్ డైరెక్టర్స్ కన్వర్ బీర్ సింగ్ దీపక్ సూద్ అయ్యి సక్సెస్ అయ్యి ఈ పొజిషన్ లు ఉన్నారనమాట ఎవరైనా గురించి అడిగిన ప్రాడక్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా ఎంతిజియాజం క్యూరియాసిటీ తో నుండి వెస్ట్ నేను అనుకున్న కోసం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా అనుకున్న చెప్తలేను ఇప్పుడే జర్నీ స్టార్ట్ చేసిన నేను కనుకున్నా నేను కనుక్కున్నంత వరకు అయితే దిస్ హై రేటింగ్ అంటే చాలా మంది నమ్ముతున్నారు ఒక్కరు ఇద్దరు కాదు తెలియని ఫ్రెండ్ అరే అనుష ఇట్లా మనం మనుషుల్ని అడిగి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ప్రోడక్ట్ కరెక్ట్ గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నా లాంటి వాళ్ళు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకోని చెప్పచ్చు ఆ మస్తుంది తోపుంది మస్త వాడినరు నేను వాడకపోయినా వాడినా అని చెప్పచ్చు అట్లా కాకుండా దీంట్లో గూగుల్ ఉంది గూగుల్ నమ్మచ్చు మనం మొత్తం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ నమ్మచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు మొత్తం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఒక ప్రోడక్ట్ ఎంత మంచిది ఇట్లా చెప్తున్నారు సో డైరెక్ట్ మన గూగుల్ త్రో యూట్యూబ్ త్రో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళ జర్నీ ఎన్నికల నుంచి అంటే వీళ్ళు ఏ స్టేజ్ నుంచి సక్సెస్ అయినరు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ నిజంగా ఒకరు మోసం చేసి అయినరా లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి అయినరా ఇది నార్మల్ గా చెప్పాలంటే మీ బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవడం కాదు వేరే వాళ్ళకి హెల్త్ అండ్ వెల్త్ ఇస్తున్నారు సో హెల్ప్ చేస్తున్నట్టే మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా సోషల్ సోషల్ మీడియా చాలా బాగుంది మనం యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి కనుక్కోవడానికి సో డబ్ల్యూ 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 డాట్ మై వెస్టీస్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి గూగుల్ వెబ్సైట్ ఇది కనుక్కోవాలంటే మీరు కూడా కనుక్కోవచ్చు దీంట్లో హోమ్లీ ప్రోడక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మెడిసిన్ ఇట్లా ఎన్ని ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి దీంట్లో నెక్స్ట్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఒక్కొక్కటి ఫుడ్ గురించి ఒక బ్రాండ్ సపరేట్ గా వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత కన్జ్యూమర్ కి ఒక భరోసా ఇవ్వడం కోసం ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా ఆగి ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొచ్చిండ్రు మన మన కోసం కేవలం మన కోసం అంటే వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వాలని వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా అవ్వాలని ఇంకా హెల్దీగా ఉండాలి అని చెప్పి దీంట్లో హెల్త్ ప్రొడక్ట్స్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్ నెక్స్ట్ ఇంట్లో గ్రాసరీస్ మెడికల్ స్నాక్స్ ఇలాంటివి చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ప్రొడక్ట్స్ వాటి గురించి మీరు మ్యానుఫాక్చరర్ నుంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ నుంచి అసలు ఏం కలుపుతున్నారు వీటితో తయారు చేస్తున్నారు అని కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా మీ కాన్ఫిడెన్స్ కోసం ఇంకా ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో నాలుగు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ వెబ్సైట్ కూడా మస్తు యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన దానికన్నా ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు సో ఇది ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట సోషల్ మీడియా అనేది ఇంకా ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు అన్ని దొరుకుతున్నట్టు సో దొరికినంత వరకు ఆర్గానిక్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మన డైలీ లైఫ్ లో కెమికల్స్ ఉన్న లైఫ్ కాకుండా మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఒక ఆర్గానిక్ లైఫ్ ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలకి చిన్న పిల్లలకి షుగర్ అని బీపీ అని చెప్పి లేకపోతే క్యాన్సర్ అని చెప్పి ఎంత చిన్న పిల్లలకి వస్తుందో మనం చూసాం ఎందుకంటే మనం వాడే ప్రోడక్ట్స్ డైలీ లైఫ్ లోనే మనకు తెలియదు అది సోప్ పడుతున్నాం బూస్ తాగుతున్నాం ఇన్ని గణం ఉన్నాయి సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కటి ఉంటాయి కానీ ఎక్కడి వరకు కరెక్ట్ అని మనం అసలు వన్ మినిట్ కూడా ఆలోచించాం వాటి గురించి పైసలు తెచ్చినామా షాపులు ఇచ్చినామా సామాన్లు తీసుకుపోయినాం అంతవరకు ఆ సబ్బు అసలు కెమికల్సా లేకపోతే ఏంటి కొన్ని సోప్స్ పైన మనం డైరెక్ట్ వాడే సోప్స్ పైన కూడా టాయిలెట్స్ ఓపెన్ ఉంటది అవి కూడా మనకు తెలియదు ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయంటే మనం ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ పాపులేషన్ తో పాటు మనం కూడా మన బ్రెయిన్ కూడా ఫాస్ట్ అయిపోయింది అనమాట అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ లోకి వస్తే మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఆగిపోయి ఓకే వాడుతున్నారు కదా మనం కూడా కొనుక్కుందాం ఇది ఫాలో అయిపోతున్నాం మనం అట్లా కాకుండా ఒక్కసారి ఆలోచించి మీరు రోజు వాడే ప్రోడక్ట్స్ ఇంగ్రీడియంట్స్ టెస్ట్ చేయండి 
సో ఇది నా పర్సనల్ సజెషన్ ఎందుకంటే ఆ కెమికల్స్ మన జనరేషన్ కి కాదు చిన్న పిల్ల ఇప్పుడు మనం చిన్న పిల్లలకు పెట్టే ఫుడ్ దాంట్లో ఎన్ని కెమికల్స్ అంటే వాళ్ళు ఒక పది సంవత్సరాల ఏజ్ లోనే మొత్తం హెల్త్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది మెడిసిన్స్ హాస్పిటల్స్ ఎట్లా తిరుగుతున్నాం అంటే అలవాటు పడిపోతున్నాం డైలీ లైఫ్ లో మెడిసిన్ అనేది ఒక ఫుడ్ లాగా యాక్సెప్ట్ చేసేస్తున్నాం సో అట్లా కాదు మా పిల్లలకి ఒక బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఇచ్చి ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తాం అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ప్రొడక్ట్స్ గురించి చూడండి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవి కూడా ఆర్గానిక్ కాదా యూస్ఫుల్ గా కాదా అని చెప్పి కనుక్కునే బెస్ట్ ఛాన్స్ మీ దగ్గర ఉంది మొబైల్ మీ చేతులు ఉంది సో ఏమన్నా కనుక్కోవచ్చు మీరు మీరు నేను వాడండి అని చెప్తున్నా ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను కూడా వాడుతున్నా సో మనం వాడి తర్వాత వాళ్ళకి చెప్తాం మనం నమ్మి తర్వాత వాళ్ళకి రిఫర్ చేద్దాం మనం రిఫర్ చేసే కన్నా మనం చెప్పే కన్నా మనం వాడినాం మేము ఇట్లు ఉన్నాం అని చెప్తే వాళ్ళు చూసి ఇంకా ఎక్కువ లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఎక్కువ నమ్మకం వచ్చి వాళ్ళు కూడా లైఫ్ లీడ్ చేసుకోవడానికి ఒక బెస్ట్ పొజిషన్ పోవడానికి ఈజీగా ముందుకు వచ్చేస్తారు కన్జ్యూమర్ బెనిఫిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నేను ఒక కస్టమర్ లాగా జాయిన్ అయ్యాను నేనేం డిస్ట్రిబ్యూటర్ లాగా జాయిన్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ సో నేనే తీసుకున్నా నేను అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్నా మా డాడీ కోసం మా డాడీ కొనుక్కున్నాడు అని అసలు ఏమేమి ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి ఫస్ట్ నార్మల్ గా ఎంఆర్పి రేట్ కన్నా టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మనకు డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ టెన్ పర్సెంట్ ఫ్రీ హియర్ నెక్స్ట్ ఏమంటారు మీరు ఒక త్రీ థౌసండ్ అట్లా పెట్టి కొనుక్కున్న అమౌంట్ నేను అమౌంట్ చెప్పలేను చేసుకోవచ్చు ఆ అమౌంట్ పైన మీకు టెన్ పర్సెంట్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రీగా వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ లాయర్ ప్రోగ్రామ్ ఒక టెన్ హండ్రెడ్ టీవీ కోసం అంటే త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టి మీరు కొనుక్కున్నారు అనుకో అది టైమ్ తో సంబంధం లేదు ఇప్పుడు మీరు ఫోర్ మంత్స్ వాడుకుంటారా లేకపోతే ఒకటే మంత్ లో ఫోర్ టైమ్స్ ప్రోడక్ట్ వాడుకుంటారా అది మీ ఇష్టం కానీ ఒక త్రీ థౌసండ్ పెట్టి కొనుక్కుంటే అట్లా కంటిన్యూస్ గా ఒక ఫోర్ మంత్స్ వాడితే మీకు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రీ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఏ కంపెనీ ఆఫర్ చేయాలని ఆఫర్స్ ఇవి ఇప్పుడు మనం వాడే డైలీ సోప్స్ సర్ఫ్ ఎవరు ఇస్తున్నా మనకి మీరు కొనుక్కోండి మీరు రోజుకి ఒక కేజీ కొనుక్కోండి నేను నాలుగు నెలల కేజీ ఇస్తా సర్ఫ్ అని చెప్పి ఎవరు ఇయర్ మనకి సో ఇవి ఇస్తున్నారు అది కూడా మన మళ్ళీ మన ప్రాఫిట్ మన అకౌంట్ లోకి వచ్చేస్తుంది క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా మనకి ఫ్రీ ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి హెల్త్ వస్తుంది ఇంతకన్నా ఒక కస్టమర్ కి కావాల్సింది ఇంకేం లేదని నేను అనుకుంటున్నా క్యాష్ బ్యాక్ క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి లెవెన్ పర్సెంట్ వరకు మీ డైరెక్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పడిపోతాయి అనమాట టోటల్ బెనిఫిట్స్ జీరో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమంటారు మార్కెట్ షాప్ మార్కెట్ కి పోయి కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు తిరగాల్సిన పని లేదు ఇంకొక డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి మీరు ఎక్కువ పైసలు ఇయ్యాల్సిన పని లేదు వెస్టేజ్ షాప్ మన ఫోన్ మన చేతిలోనే ఉంది షాప్ మొత్తం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బెనిఫిట్స్ తో మనం చాలా తక్కువ టైంలో యూజ్ చేసుకొని పైనకి వెళ్ళిపోవచ్చు హెల్దీగా కూడా ఉండొచ్చు షేర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ నైబర్స్ మీరు నార్మల్ గా ఫ్రెండ్స్ ముచ్చట్లు పెడతారు షాపింగ్ చేసుకుంటారు అరే నేను ఈ రోజు ఈ చెప్పలు కొనుక్కున్నా ఈ టాప్ కొనుక్కున్నా ఈ షార్ట్ టాప్ కొనుక్కుని ఇట్లా మాట్లాడుకుంటాను సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేయండి మీరు ఒక బిజినెస్ ప్లానర్ గా ప్లానర్ గా మాత్రమే కాదు మీ చెప్పే వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది ఒకవేళ వాళ్ళు బిజినెస్ మైండెడ్ పీపుల్ అయి ఉండి వాళ్ళ లైఫ్ లో ఒక బెస్ట్ పొజిషన్ కి తక్కువ టైంలో రావాలనుకునే వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు కూడా మీతో పాటు జర్నీ చేస్తారు అనమాట జస్ట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేసుకుని చెప్పండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మన యూజెస్ ఎందుకు చెప్తే సరిపోతుంది షేర్ ద ఆపర్చునిటీ నీడర్స్ అండ్ డ్రీమర్స్ ఎవరి ఎవరికైతే నువ్వు షేర్ చేస్తావో వాళ్ళకి బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అనిపించాలా అంటే ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూసిన ఒక అక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం మెషిన్ కుట్టి వాళ్ళ పిల్లల ఫ్యూచర్ బాగుండాలని చెప్పి ఫస్ట్ నమ్మకుండా ఇప్పుడు సీరియస్ గా తీసుకొని చేసుకుంటా నా పిల్లలకి నేను ఒక బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఇయ్యాలనుకుంటున్నా నేను ఈ టైలర్ దగ్గరనే నేను ఆగిపోకూడదు అట్లా నా టైలరింగ్ ఆపలేదు ఇప్పుడు టైలరింగ్ చేస్తూనే ఉంది ఇంకా ఇది చేస్తూనే ఉంది ఆమెకు ఆల్రెడీ క్యాష్ క్యాష్ రావడం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయినాయి సో ఆమె కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది అంటే టైలరింగ్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ అయ్యి నువ్వు ఆపేసుకోవచ్చు కొన్ని రోజులు ఇంట్లోనే నీ వర్క్ కాబట్టి నువ్వు ఎన్ని రోజులు అని ఆపుకోవచ్చు కానీ అది ఆపితే ఆమెకి ఇంట్లో బడ్జెట్ రావడం స్టాప్
వాళ్ళని ఎక్కువ తీసుకోండి ఎందుకంటే వాళ్ళు తొందరగా నమ్ముతారు ఇంకా తొందరగా అవగాహన వచ్చేస్తుంది నేర్చుకుంటారు వాళ్ళకున్న ఉత్సాహంతో ఇంకొక పది మందికి చెప్పి వాళ్ళలాగా ఇంకా బెస్ట్ పొజిషన్కి రావాలని అనుకుంటారు సో నీడర్స్ ని ఇంకా డ్రీమర్స్ ని డ్రీమర్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను నాన్న చెప్పుకుంటున్నా ఎందుకంటే నేను యాజ్ ఎంప్లాయీ ఉన్నా ఇప్పుడు నా శాలరీ ఒక ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఒక థర్టీ థౌసండ్ వేసుకొని మొత్తం కటింగ్స్ ఓన్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ అట్లా వస్తున్నాయి నేను ఒక లక్ష రూపాయలు సంపాదించాలంటే నా వర్క్ పరంగా నేను ఇంకొక పది సంవత్సరాలు కష్టపడాల దాంట్లో సో ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ అని చెప్పి ఇంకా కొత్త కొత్త కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలా పొద్దు నుంచి నైట్ వరకు కష్టపడాలా నా ఎనిమిది గంటల టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వాళ్ళకి సో వాళ్ళ కంపెనీ డెవలప్ అవుతుంది వాళ్ళు ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ వాళ్ళది డేస్ లలో ఉంటది గ్రోత్ నాది ఇయర్స్ లలో ఉంది ఇక్కడ మీరు కంపెనీ కంపెనీతో పాటు రోజులల్లా డెవలప్ అయిపోవచ్చు జస్ట్ డూ మౌత్ పబ్లిసిటీ మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా వేరే వాళ్ళని నమ్మి మోసపోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు నమ్మిన వాళ్ళని అంటే మీరు చూసి వాళ్ళు ఒక బెస్ట్ పొజిషన్ కి వచ్చి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని చూసి మీరు ఇంకొకరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు నేను ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నా అంటే నా నన్ను ఇక్కడ జాయిన్ చేసిన వాళ్ళు అంటే సంధ్య అక్క సుష్మిత అక్క వీళ్ళందరూ ఎంత సక్సెస్ఫుల్ ఉన్నారో నేను చూసినా సో నేను అందుకే ఇంత కాన్ఫిడెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నా నేను కూడా వాళ్ళ వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళగలను వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళగలను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అందుకోసం ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్తున్నా నేను ఇప్పటి వరకు ఏం పైసలు తీసుకోలేదు నేను జాయిన్ అయ్యి మూడు రోజులు అవుతుంది ఆయన ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నా అంటే నేను వాళ్ళ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినా వాళ్ళు ఒక గర్ల్ గా ఒక హౌస్ వైఫ్ గా ఎట్లా లైఫ్ స్టార్ట్ చేసినరు ఒక ఇండిపెండెంట్ గర్ల్ ఉండడానికి ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ చేసినరు ఫ్యామిలీలో ఎంత రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నా ఒక గర్ల్ బయటకి పోయి నేను నేను ఇట్లా పోతున్నా నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర పోతున్నా అంటే ఒప్పుకోరు అలాంటి డైలీ మీటింగ్స్ అటెండ్ అవుతా లేకపోతే నేను చెప్తా నేను నేను ఒక లైఫ్ క్రియేట్ చేసుకుంటా అంటే ఎవరు ఒప్పుకుంటారు ఫస్ట్ రెస్ట్రిక్ట్ చేసేది మన ఫ్యామిలీ ఉంటారు సో వాళ్ళకు కూడా నమ్మకం కలిగేలాగా వీళ్ళు ఎదిగి చూపిస్తున్నారు అనమాట మనకి సుష్మా అక్క నెక్స్ట్ సంధ్య అక్క వీళ్ళు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ ఇంకా చాలా మంది ఇప్పుడు మంత్లీ ల్యాక్స్ ఇంకా టెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ వన్ క్రోర్ వరకు తీసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అనమాట సో వాళ్ వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో లేదా వాళ్ళ మోటివేషన్ లో మనం వెళ్ళొచ్చు ఈ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్యూరియాసిటీ ఉండి నేను ఇంకొక పది మందికి హెల్ప్ చేయగలను అన్న థాట్ తో నుండి నన్ను నేను ఒక బెస్ట్ పొజిషన్ లో చూసుకుంటా అనుకునే వాళ్ళకి బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది స్పాన్సరింగ్ బిల్డ్ ద నెట్వర్క్ మీరు ఒక నెట్వర్క్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలా ఇప్పుడు మన పైన బేస్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంది వాళ్ళు ఎంత సక్సెస్ అయినారు అదే ఎగ్జాంపుల్ గా మనం అయ్యి మన ముందులకు చూపించాలా వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసిన దానికి సక్సెస్ షేర్ చేసిన దానికి సక్సెస్ అంటే ఇప్పుడు జర్నీలో మీరు మీ వర్క్ లో సాటిస్ఫాక్షన్ ఎంత ఉంది ఫినాన్షియల్ గా ఎంత డెవలప్ అయినారు అన్న ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే చాలు వాళ్ళ వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఆ పొజిషన్ కి రావడానికి వాళ్ళు స్వయంగా వచ్చేస్తారు మనం రిఫర్ చేయకపోయినా కూడా అలాంటి వాళ్ళ అలాంటి వాళ్ళతోనా ఇంకా మనం స్పాన్సర్ చేయాలా అంటే మనం ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నాం ఆ నెక్స్ట్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికి ఇన్వెస్టర్ స్పాన్సర్ చేసిండ్రు నెక్స్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంకొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మనం మన దగ్గర నుంచి ఇంకొకరు అట్లా నెట్వర్క్ పెంచుకుంటూ పోవాలన్నమాట ఈ బిజినెస్ లో ఓన్లీ కస్టమర్ లాగానేనా ఇంకా లేకపోతే ఇంకా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి నీకు ఓన్లీ కస్టమర్ లాగా కొన్ని యూజర్స్ వస్తాయి అంటే లేదు నువ్వు పది మందికి చెప్పుకొని వాళ్ళ వాళ్ళ నమ్మకాన్ని గెలుచుకొని వాళ్ళు వాడగలిగితే నీ అంటే నీ పొజిషన్ బెస్ట్ అయిపోతుంటది అనమాట నిన్ను నమ్మి పది మంది వస్తున్నారు అంటే ఆటోమేటిక్ ఒక లీడర్ అంటారు అలాంటి టెన్ వేస్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ ఏంటో చూద్దాం రీటైల్ ప్రాఫిట్ ఉంది అంటే నార్మల్ నువ్వు కొనగానే నీకు డిస్కౌంట్ ఇస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ అక్యుములేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ అంటే క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది మనకి మనం కొన్న ప్రోడక్ట్స్ కి మన అకౌంట్ లోకి మనకు పైసలు వచ్చేస్తున్నాయి క్యాష్ బ్యాక్ బ్రాంజ్ డైరెక్టర్ ఓనర్స్ అంటే నీ కింద ఒక టీమ్ ఫామ్ చేసుకుని ఒక లక్ష యాభై వేల బిజినెస్ నువ్వు రన్ చేయగలిగితే నువ్వు బ్రాంజ్ డైరెక్టర్ అయిపోతావు అనమాట నీ కింద ఇంకొక సక్సెస్ఫుల్ టీమ్స్ నువ్వు బిల్డ్ చేయొచ్చు అప్పుడు టీమ్ బిల్డింగ్ బోనస్ వచ్చేస్తుంది ఫోర్ పర్సెంట్ బిజినెస్ బిల్డింగ్ బోనస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మన కింద ఒక లీడర్ ని
అట్లా లీడర్స్ ని చేయడం వల్ల ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బోనస్ వస్తుంది అనమాట మనకి వీటితో పాటు ఇంకా ఇట్లా చేసినప్పుడు మనం గోల్డ్ డైరెక్టర్ అయిపోతాం అనమాట ఫస్ట్ బ్రాంజ్ సిల్వర్ గోల్డ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోతాం మన పొజిషన్ ని ఇంకా ఒక ఒక స్టేజ్ కి వచ్చేవరకు ట్రావెల్ ఫండ్ వచ్చేస్తుంది మనకి అంటే ఒక కారు కొనుక్కోవాలనేది ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఎంత పెద్ద డ్రీమ్ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సెటిల్ అయ్యి మా పిల్లలు బాగా సెటిల్ అయ్యి ఒక పది సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ తో కష్టపడి ఒక కారు కొనుక్కుంటే వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా తిరగచ్చు అన్న థాట్స్ ఉంటాయి పేరెంట్స్ కి అట్లా కాకుండా దీంట్లో వన్ ఇయర్ లో మీ పేరెంట్స్ ని కార్ లో వాళ్ళకు ఒక సపరేట్ కార్ ఇచ్చేంత ఆ లీడ్ తీసుకొని నువ్వు కష్టపడితే వన్ ఇయర్ లో వాళ్ళని కార్ లో తిప్పచ్చు అంత ఉంది ఇందులో ట్రావెల్ ఫండ్ ఫండ్స్ కూడా ఇస్తారనమాట ఫ్రీగా మనం ఒక కార్ ని కూడా గెలుచుకోవచ్చు ట్రావెల్ ఫండ్ ఉంది కార్ ఫండ్ ఉంది రెండు ఉంది హౌస్ ఫండ్ మన లైఫ్ అచీవ్మెంట్ లో హౌస్ అనేది కూడా ఒక పెద్ద టాస్క్ ఒక సొంత ఇల్లు ఉండాలా కార్ ఉండాలా సంపాదన ఉండాలా అనేది ఒక సక్సెస్ అంటే మనం ఇప్పుడు డైలీ లైఫ్ లో ఎవరికన్నా ఒక సొంత ఇల్లు ఉండి కార్ ఉండి ఒక నెలకు ఒక ఇరవై వేలు నుంచి ముప్పై వేలు సంపాదించగలిగితే అరే వీడు సెటిల్ అయిపోయిండు ఏమో సెటిల్ అయిపోయింది అని చెప్పి చెప్తాం మనము అలాంటి డ్రీమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ షార్ట్ టైం పీరియడ్ లోనే మరి ఎక్కువ చదువుతో పని లేకుండా మీ నాలెడ్జ్ తోనా మీరు గెలుచుకునే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇవన్నీ మీరు పైన ఉన్నవన్నీ చేయగలిగితే నెక్స్ట్ ఎలైట్ క్లబ్ బోనస్ అని చెప్పి టూ పర్సెంట్ వస్తుంది మనం మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ దాకా వస్తుంది అనమాట అంటే ఒక మ్యానుఫాక్చరర్ నుంచి కన్జ్యూమర్ చేతిలో పోయే మధ్యల డైలీ మన ప్రోడక్ట్స్ మధ్యల ఎంత మంది తింటున్నారు ఎంత మంది చేతులు మారుతున్నాయి ఆ ఆ ప్రాఫిట్ మొత్తం మనకు డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే మనం ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనమాట ఇక్కడ కస్టమర్ మనమే డిస్ట్రిబ్యూటర్ మనమే మళ్ళీ డైరెక్ట్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ నుంచి కొనుక్కుంటున్నాం ఇంకా క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ వెస్టీజ్ ఆపర్చునిటీ రివార్డ్స్ ట్రావెల్ ఫండ్ కార్ ఫండ్ హౌస్ ఫండ్ సిల్వర్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ట్రావెల్ ఫండ్ వస్తుంది సిల్వర్ డైరెక్టర్ అంటున్నాం తర్వాత కార్ ఫండ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అయిపోతాం తర్వాత హౌస్ ఫండ్ తీసుకోవచ్చు అంటే మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ మిమ్మల్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే మీ వే ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవచ్చు మీ వెనక వేరే కార్ ఫండ్ ఎనభై వేల నుంచి ఇట్లా అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిండ్రు మనం ఒకవేళ ఈ స్టేజ్ దాకా వెళ్ళగలిగితే మనకు అవన్నీ అప్లికేబుల్ అవుతాయి హౌస్ ఫండ్ వస్తుంది మంత్ మంత్ మనం కష్టపడి అప్పులు చేసి ఇల్లు కట్టుకోవాల్సిన పని కూడా ఉండదు ఇందులో మీరు కష్టపడి చేసుకుంటే ఇంకా హౌస్ వైఫ్స్ ఇంకా ఎంప్లాయర్స్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక కార్ కొనుక్కొని ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే వాళ్ళ లైఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ లైఫ్ అయిపోతుంది ఆ స్టేజ్ వచ్చేవరకు ఇప్పుడు ఉన్న పాపులేషన్ లా కార్ అచీవర్స్ కార్ అచీవర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారంటే అంటే చాలా వీళ్ళ లైఫ్ లో చాలా సక్సీడ్ అయ్యి ఇంకా బెస్ట్ లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్న వాళ్ళు మిస్టర్ రాజేష్ కల్పాల డిసిడి అంటే డబుల్ డబుల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ లాగా ఉన్నారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నాగేంద్ర రావు గారు డబుల్ యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ లాగా ఉన్నారు ఈయన ఈయన కూడా ఇప్పుడు ఒక రిచ్ లైఫ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు రిచ్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు కార్ అచీవర్స్ ఉపేందర్ యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ ఉపేందర్ గారు వీళ్ళు కూడా అంతే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కాంబినేషన్ లో వీళ్ళందరూ సక్సెస్ అయ్యి వాళ్ళ జర్నీని అంటే మేము సక్సెస్ అయిపోయినాం అనుకోకుండా మా జర్నీ ఇక్కడే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకా చేయొచ్చు అని చెప్పి దూసుకోబోతున్నారు కార్ అచీవర్స్ సుష్మిత అక్క నాకు తెలిసిన లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అక్క ఒక స్టూడెంట్ లైఫ్ లో ఎన్ చేయాలన్న థాట్ తో ఒక యంగ్ గర్ల్ అంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకుండా ఆమె ఓన్ గా వచ్చి నెక్స్ట్ ఇంత మంది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ మోటివేషన్ లాగా ఉండి నేను ఉంటారా మేము ముందు నాలాగా మీరు ఉంటే నేను సపోర్ట్ చేస్తా నాకన్నా బెస్ట్ పొజిషన్ కి తీసుకుపోతా మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఇస్తా ఎంత అంటే ఇంట్లో అక్కలాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది నేను అంటే అక్కకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు నా నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమి ఉంది అక్కకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఆమె ఇంట్లో కూర్చొని వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ కి ఆ ఏమంటారు ఒక బెస్ట్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు అట్లా కాకుండా నాకు నాకు ఒక లక్ష యాభై వేలు చాలు అని ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకోకుండా నా లాంటి వాళ్ళు తయారు కావాలా నేను వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ లేదా సపోర్ట్ ఇవ్వాలా అంటే అక్కకి దొరికిన సపోర్ట్ అంతకన్నా మంచి సపోర్ట్ మనకి ఇవ్వాలని చెప్పి ట్రై చేస్త
నెక్స్ట్ వీళ్ళంతా కార్ హెచ్ వర్డ్స్ అంటే వీళ్ళు చేసుకుని ఈ స్టేజ్ వచ్చి కార్ తీసుకొని ఒక హ్యాపీ లైఫ్ ని లీడ్ చేస్తున్నారు మనం ఎట్లా చేయాల హౌ డస్ ఇట్ వర్క్ ఎట్లా పని చేస్తుంది అసలు వాళ్ళందరు కార్ లీలు ఎట్లా కొనుక్కుంటారు మనం కొనుక్కోవచ్చా లేదా ఆగిపోతామా నీ కాన్ఫిడెన్స్ చెప్తుంది నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్ ఉన్నావని చెప్పి ఈ రోజుల్లో ఒక కంపెనీ పెట్టి బయట ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేయడం ఒక వన్ మంత్ పని అంతే అంత ఫాస్ట్ గ్రోత్ ఎకానమీ అంటే అలాంటి బేస్డ్ కంట్రీస్ లో ఉన్నాం మనం ఫాస్ట్ గ్రో అయ్యే కంట్రీస్ లో వాటితో పాటు మనం కూడా గ్రో అవ్వాలి ఎందుకంటే వన్ థర్ట్ వన్ ఫార్టీ బిలియన్ పాపులేషన్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఇలాంటి శాలరీస్ ఒక లక్ష రూపాయలు సంపాదించుకొని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి మంచి లైఫ్ ఇవ్వాలంటే ఇది ఒక పెద్ద టాస్క్ అయిపోయింది అనమాట వన్ ఇయర్ నుంచి టూ ఇయర్స్ పట్టచ్చు సో అట్లా కాకుండా మనం మన కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మన సపోర్ట్ తీసుకొని పైన వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకొని మీరు కొంచెం కష్టపడితే చాలు కొంచెం అంటే మీ డైలీ పనితో పాటు ఈజీగా చేసుకుంటా పోవచ్చు అనమాట దీన్ని ఒక ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీ లాగా చూడకుండా మన పని ఓకే నేను బాగుపడతా నా ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ ఇస్తా ఓన్లీ నా ఫ్యామిలీకే కాదు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఇస్తా రిలేటివ్స్ కి ఇస్తా నైబర్స్ కి ఇస్తా మా ఊర్లో ఫార్మర్స్ కి హెల్ప్ అవుతా ఇలాంటి ఇలాంటివి అన్ని నెరవేర్చుకొని వాళ్ళని కూడా హ్యాపీ చేసే అంత ఛాన్స్ ఉంది ఇందులో ఎట్లా పని చేస్తుందో చూద్దాం నాకు వీటిలల్లో పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు నేను మనీ గుడి పర్వాలి తీసుకోలే కానీ నేను నేను చూసినంత వరకు నేను నా పైన వాళ్ళు వాళ్ళు షేర్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మనం ఎట్లా సక్సెస్ అవ్వచ్చు అంటే ఎంత టైం పడుతుంది సంవత్సరాలు పడుతుందా లేకపోతే ఒక పది సంవత్సరాలు కష్టపడాలా లేకపోతే మనం ఒక రెండు వేల అంటే ఒకే రోజు ఒక రెండు వేల మందిని తీసుకురావాలా అంటే అవసరం లేదు విత్ఇన్ అంటే నువ్వు కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి దీంట్లో రోజు నీ రోజు లైఫ్ లో కొంచెం మందిని పెంచుకుంటావు అంటే నీకంటూ ఒక టీం ఫామ్ చేసుకో నిన్ను సపోర్ట్ చేయడానికి ముందర నుంచి ఒక టీము పైన నుంచి ఒక టీం ఫామ్ చేసుకుంటున్నాం పైన వాళ్ళ సపోర్ట్ ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది పైన వాళ్ళు మనకి ఇచ్చే సపోర్ట్ లాగా మనం ఇంకొక ఇంకొంత మందికి ఇయ్యగలిగితే మన లైఫ్ దీంట్లో సూపర్ ఫాస్ట్ గా అంటే మన సూపర్ ఫాస్ట్ గ్రోత్ ఎకానమీ లాగా మనం కూడా మన ఎకానమీలో పాట అవ్వచ్చు అనమాట నువ్వు ఒక్క దాని ఎంప్లాయ్ అవుతున్నావు అంటే నీ ఒక్క దానికి కాదు అది గవర్నమెంట్ కి కూడా హెల్ప్ అవుతున్నట్టు ఒక్క ఇంట్లో ఒక పది మంది ఆడవాళ్ళు ఆ ఏమంటారు హౌస్ వైఫ్స్ లేదా హోమ్ మేకర్స్ వాళ్ళు ఒక ఒక్క ఊర్లా ఒక వెయ్యి మంది పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు ఒక వంద మంది ఆడవాళ్ళు ఇరవై వేలు సంపాదిస్తున్నారు అనుకోండి అది ఆ ఊరు ఎంత డెవలప్డ్ అని చెప్పచ్చు అంటే మనం మాట్లాడాలో చెప్పలేం ఎందుకంటే ఇప్పట్లున్న ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళు చదువుకొని పిల్లలు అయినాక బయటకు పోయి జాబ్స్ చేసుకొని నైట్ షిఫ్ట్స్ అని చెప్పి నైట్ తిరగలేక ఇట్లా ఏమంటారు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేక వాళ్ళ హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చి ఇట్లా ఆగిపోయే చాలా మంది ఉన్నారు అంత అవసరం కూడా లేదు ఇందులో ఒక హౌస్ వైఫ్ గా నువ్వు లీడ్ తీసుకొని వన్ మంత్ కష్టపడి నీకు ఒక టీం నువ్వు ఇంకొక వంద మందికి సపోర్ట్ ఇవ్వగలిగితే నువ్వు ఒక లీడర్ అయిపోతావు సిక్స్ మంత్ సిక్స్ మెంబర్స్ నీ వెనకాల ఉంటేనే లీడర్ అయిపోయినట్టు అది వంద మంది ఉంటే నువ్వు ఎంత పెద్ద లీడరో మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు వన్ మంత్ లో టార్గెట్స్ పెట్టుకోండి వన్ మంత్ లో ఇప్పుడు నేను ఉన్నా నాకు ఇంత టార్గెట్ ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ ని టీం ఫామ్ చేసుకుంటా నేను అప్పుడు ఏమైతుంది మంత్లీ ఇన్కమ్ నాకు ఒక ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వస్తున్నాయి ఫోర్ ఫిఫ్టీ అనేది చిన్నగానే అనిపిస్తుంది నువ్వు ఏం చేస్తావు అక్కడ జస్ట్ నువ్వు అక్కడ ఏం చెప్తున్నావు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేసి మీరు వాడుకోండి మీ లైఫ్ మాట్లాడుతున్నా మాట చెప్తున్నావు అంతే హౌ ఇట్ విల్ హౌ విల్ ఇట్ హ్యాపెన్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మన అకౌంట్ లోకి వచ్చేసినాయి నువ్వు నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ తీసుకున్నావు ఇక్కడ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ నేను అంటే నా మైండ్ సెట్ ప్రకారం నేను మంచి కోసం వెయిట్ చేస్తలేను నేను వెనకాల టీం ఎట్లా ఫామ్ చేసుకోవాలా విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఎట్లా పోవాలా పైన వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ తో మనం ఎట్లా సక్సెస్ అవ్వచ్చు మంత్స్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేయకుండా విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ లో ఒక మూడు నెలల్లోనే మనం లక్ష ఒక లక్ష నుండి పైన ఇన్కమ్ తీసుకోవడానికి ఏం చేయాలన్న ప్లాన్ తో మనం పోతే చాలు ఇప్పుడు మీరు చేసిన టీము వాళ్ళు ఒక టీం ఫామ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు మీ టీమ్ లో ఇంకొక టీం ఉంది అనమాట సబ్ టీమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు మీ ఇన్కమ్ టెన్ థౌసండ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ థర్డ్ మంత్ వాళ్ళు ఆ సిక్స్ మెంబర్స్ ఇంకొక సిక్స్ 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 జాయిన్ అయ్యేలాగా చేసిండ్రు అంటే ప్రోడక్ట్స్ వాడేలాగ
ఒక ఎంప్లాయీకి ఒక సంవత్సరం జీతం అది కానీ ఇక్కడ మీరు మూడో నెలలనే మీరు ఇంకా అనుకుంటే రెండో నెల నెలలనే సంపాదించుకోవచ్చు మూడు నెలలకి సంవత్సరం జీతానికి ఎంత తేడా ఉందో మీరు ఆలోచించవచ్చు అంటే మీరు ఎంత అడ్వాన్స్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చో ఇక్కడ అర్థమవుతుంది డిఫరెన్స్ సంవత్సరానికి డెబ్బై వేలు వస్తే నీ లైఫ్ అంటే నీ జీవితం ఒకలాగా ఉంటది అంటే ప్రతి ఒక్క దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకొని మరి కొనాలంటే ఆలోచించుకోండి ఇట్లా ఉంటది థర్డ్ మంత్ లోనే నీకు నెలకు డెబ్బై వేలు వస్తున్నాయి అంటే నీ లైఫ్ ఇంకొకలాగా ఉంటది నీ లైఫ్ స్టైలే మారిపోతుంది ఫోర్త్ మంత్ ఆ థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ ని ఇంకొక సిక్స్ 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 మెంబర్స్ ని చేసుకుంటూ పోతే ఫోర్త్ మంత్ లోనే ఫోర్ లాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు ఫోర్ లాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అంటే రెండు సంవత్సరాల జీతం అది రెండు సంవత్సరాల మీకు నాలుగు నెలలు అది కూడా నెల నెలకు వస్తుంది సంవత్సరానికి కూడా కాదు సో మీరు ఒక మిలినియర్ ఈజీగా అయిపోవచ్చు మీ పిల్లలకి బెటర్ ఫ్యూచర్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళ చదువుల కోసం మీరు కష్టపడి ఆస్తుల మీద చదివించాల్సిన అవసరం ఉండదు సో దీని తొందర గ్రోత్ ఉందని చెప్తున్నా ఇంకా ఊరికన గుడ్డిగా ఏమి నమ్మకండి మీరు వాడి చూడండి అంటే మీరు నమ్మిన తర్వాతనే ఇంకొకరికి చెప్పండి మీరు వాడుకున్నా నేను వాడేసినా అని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అంత క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఉంది మన దగ్గర మన దగ్గర ఎన్కాల బేస్ కరెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఈజీగా ఒక ఒక చెట్టుకి దాని గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఆ చెట్టు పైన అంత బాగా పెరుగుతుంది మనకు తెలుసు ఇంకా వాటికి ఎంత పోష పోషక విలువలు కానీ ఇంకా పోషణ అవన్నీ అంటే ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఆ చెట్టు ఎంత ప్రొడక్టివిటీ ఇస్తుంది ఇంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక మామిడి చెట్టు తీసుకుంటేనే మనం దానికి జస్ట్ ఆర్గానిక్ ఎరువులు వేస్తాం పేడ వేస్తాం వర్మి కంపోస్ట్ వేస్తాం ఇవన్నీ వేయడం వల్ల ఇంట్లో ఒక చెట్టుకి మనం మాడుగా చూడగానే అబ్బా కొనుక్కో అంటే తీసుకోవాలనిపిస్తుంది అంత కాస్తాయి అలాంటిది ఒక చెట్టు అంత బేస్ స్ట్రాంగ్ ఉంది కాబట్టి అంత ప్రొడక్షన్ గా అనిపిస్తుంది మీరు కూడా మీ బేస్ అంత స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటే ఈజీగా చెట్టు చెట్టు అంత ర్యాపిడ్ స్పీడ్ గా ఎదగచ్చా అనమాట ఇక్కడ అంతగా డబల్ ప్రొడక్షన్ తీసుకోవచ్చు ఎనీ బడి కెన్ డూ ఇట్ మీరు ఒక ఎంప్లాయరా హౌస్ వైఫా లేకపోతే చిన్న పిల్లలా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్పాలంటే మీ సక్సెస్ మీరే వెనకలకి పెట్టుకుంటున్నారు మీరు ఎంత ఎక్స్క్యూజెస్ వదిలేసి లే నాకు ఇవన్నీ పెద్ద మ్యాటర్ కాదు నేను చెప్పాలంటే ఒక్క రోజు కూడా పొద్దున లేవకపోతుండే నా షెడ్యూల్ ప్రకారం నేను నైట్ చదువుకొని ఆ పొద్దున పదకొండు పన్నెండు ఇంటికి లేస్తుండే ఇంట్లో లేపని కూడా లేక లేవకపోతుండే అలాంటి నేను రెండు రోజుల నేను ఫైవ్ లేస్తున్నా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా షాక్ అవుతున్నారు అంటే నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది నన్ను నేను ఒక బెటర్ పొజిషన్ లో చూసుకుని నాతో పాటు ఒక పది మందికి ఇయ్యచ్చు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది సో దానికోసం నా ఏమంటారు కొంచెం సేపు నిద్ర ముందు జరుపుకుంటే ఏం వచ్చే నష్టం ఏం లేదు ఇంకా బెటర్ లైఫ్ ని నేను అనుకున్న సక్సెస్ ని తక్కువ టైమ్ లో అచీవ్ చేయగలుగుతా అన్న నమ్మకం వచ్చేసింది నాకు ఆ టాప్ లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు యూనివర్సల్ క్రోన్ డైరెక్టర్ కిరణ్ కవిత గారు నెక్స్ట్ ఉషా ఉపేందర్ గారు వీళ్ళు వీళ్ళు కూడా అంటే ఫ్యామిలీ సక్సెస్ అని చెప్పొచ్చు వీళ్ళు ఎవరు ఎవరెవరైతే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అని చెప్పి ఇట్లా ఒక్కరు ఉన్నారని నేను డిస్క్రిమినేట్ చేస్తాలేను వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎంత సపోర్ట్ దొరుకుతుందో మాకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ కపుల్స్ ఫొటోస్ చూస్తే నెక్స్ట్ మెంటర్స్ అనుకోవచ్చు రాజేష్ కల్పాల గారు డబుల్ డబుల్ క్రోన్ డైరెక్టర్ నెక్స్ట్ నాగేంద్ర రావు డబుల్ యూనివర్సల్ క్రోన్ డైరెక్టర్ వీళ్ళంతా కూడా అంతే ఒక ఇండివిజువల్ లైఫ్ స్టార్ట్ చేసి ఇంకా ఇట్లా వచ్చేదాగా ఎంత అంటే నువ్వు ఎంత తక్కువ టైమ్ లో ఎంత సక్సెస్ ఇయ్యచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది వీళ్ళతో పాటు సో మనం కూడా అంతే సక్సెస్ ని తీసుకొని అంత అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని ఒక కమిట్మెంట్ తీసుకోండి అంటే ఒక్క ఒక్కటి చెప్తా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఇప్పుడున్న మన పాపులేషన్ లో ఒక ఇల్లు కార్ తీసుకొని ఒక సెటిల్ అయ్యి ఒక సెటిల్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పుకోవడానికి ఎంత టైం పడుతుందో మనకు తెలుసు మన పిల్లల్ని సర్దిపించి వాళ్ళు చదువుతున్నారా లేదా హాస్టల్ ఫీజెస్ ఇవన్నీ చూసుకొని వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టి ఎంత కష్టపడుతున్నారు అంటే నేను చూసిన డైరెక్ట్ నా అంటే మా ఫాదర్ ని చూసిన ఇంట్లో ఫ్యామిలీ చూసిన ఇంకా నా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీస్ ని కూడా చూసిన అలాంటి వాళ్ళకి ఒక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ తెలివి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటది సరే నేను మూడు రోజులనే వచ్చి ఇచ్చిన మీరు ఇంకా నాలుగు ఐదు రోజులు ఇవ్వచ్చు మూడు రోజులు మ్యాటర్ కాదు మీకు నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది ఎంత నేర్చుకుంటున్నారు అన్నది మ్యాటర్ సో అంతే నాలెడ్జ్ మీరు కూడా తీసుకొని మీరు కూడా సక్సెస్ అయ్యి ఇంకా తక్కువ తక్కువ టైంలో మీరు
ఐ వుడ్ బి గ్రౌండ్ డైరెక్టర్ డెఫినెట్లీ నేను నేను ఒక గ్రౌండ్ డైరెక్టర్ లాగా ఉండి నేను నేను వన్ మంత్ లో నన్ను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన ఒక వేల వన్ మంత్ లో సాధ్యం కాకపోయినా నేను నెక్స్ట్ మంత్ స్టాండ్ తీసుకోవడానికి రెడీ ఉన్నా నన్ను సపోర్ట్ చే ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సంధ్య అక్క ఇంకా సుష్మిత అక్క మీ ఇద్దరిని నేను ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని అంటే ఇంట్లో ఒక అక్క వాళ్ళ చెల్లెలకి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎట్లా చెప్తారో అట్లా చెప్పి వీళ్ళు సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు సో మీకు కూడా మీరు ఒకవేళ ఇంతజియాజం చూపించి క్యూరియాసిటీ ఉండి నేను నా లైఫ్ ని లీడ్ చేసుకుంటా మీరు ఒక ఏమంటారు కంజ్యూమర్ లాగా కాదు లీడర్ లాగా ఎదగండి ఫస్ట్ ఎందుకంటే మనం లీడర్ అంటే మనకి ఇంత ఎంత మంది ఉంటారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఆ పొజిషన్ కి వచ్చి మీరు ఇంకో వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చే పొజిషన్ కి వచ్చేస్తే వెనకలు ఉన్న వాళ్ళు అంటే మన పైన పైన ఉన్న వాళ్ళు మస్తు సపోర్ట్ చేస్తారు సో ఈజీగా మనం వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 